Pemirsa Polres Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan pensiunan TNI Angkatan Laut yang diduga motif pembunuhan yakni perampokan. Kini kita akan bergabung bersama dengan Ririn Oktaviani di Pondok Labu Jakarta Selatan. Ririn, bagaimana proses rekonstruksi yang sedang berjalan di sana? Ya, Abraham, proses rekonstruksi kasus pembunuhan pensiunan TNI Angkatan Laut akan segera dimulai di mana lokasi rekonstruksi ini berada di tempat kejadian perkara yang berada di komplek TNI AL Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Dapat dilihat di belakang saya bahwa memang tersangka Supriyadi yang berumur 20 tahun sudah mulai memasuki ru, uh, memasuki halaman dari rumah dari Hunaidi di mana tadi juga uh, tersangka sempat mengawali adegannya yaitu dari membuka gerbang dari rumah Hunaidi dan memang saat ini kondisi di sekitar lokasi dari rumah Hunaidi sendiri memang dipenuhi oleh warga bahkan garis polisi sudah dipasang dan awak media tidak boleh memasuki rumah dari Hunaidi dan walau tidak boleh memasuki namun warga di sekitar lokasi tempat kejadian perkara ini memenuhi untuk melihat langsung atau lebih melihat lebih dekat untuk proses jalannya rekonstruksi. Jika kita mengulas sedikit, seminggu yang lalu tim penyidik dari Polres Jakarta Selatan telah melakukan proses prarekonstruksi di mana tersangka telah memperagakan setidaknya 19 adegan. Lalu bagaimanakah apakah untuk rekonstruksi hari ini tersangka akan memperagakan lebih dari 19 adegan dan memang diketahui bahwa saat ini pihak keluarga juga turut serta hadir di mana pihak keluarga diwakili wakili oleh anak dan juga menantunya namun saksi mahkota yaitu adalah istri korban tidak hadir karena masih mengalami trauma. Kami tadi sempat berbincang sedikit terkait tentang jalannya proses rekonstruksi ini dan memang pihak keluarga berharap bahwa nantinya rekonstruksi ini akan benar-benar mengungkapkan kronologi kejadian yang dilakukan oleh tersangka Supriyadi ini dalam membunuh kakek berusia 83 tahun. Jika kita sedikit mengulas terkait tentang kronologi pembunuhan yang dilakukan pada tanggal 4 April 2018 tersebut di mana Uh, awalnya yaitu tersangka uh, mengetok pintu rumah dari Bapak Hunaidi ini dan kemudian Bapak Hunaidi membukakan pintu kemudian tidak ada percakapan langsung mendorong pintu dan kemudian ingin mengambil barang-barang berharga dari milik korban namun kemudian Bapak Hunaidi melakukan uh, Kemudian Bapak Hunaidi melakukan uh, akhirnya Bapak Hunaidi ditusuk oleh korban di bagian dada bawah dan juga lengan kiri hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah mengetahui Bapak Hunaidi merintih kesakitan, kemudian istri yang berada di kamarnya yang sedang uh, mengaji kemudian lari keluar untuk meminta tolong dan pada saat itu kok tersangka melarikan diri. Dan dapat diketahui juga bahwa tersangka ini ditangkap oleh Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Cilandak pada saat tersangka ini melakukan tawuran di daerah Pondok Labu. Pada saat tersebut pihak kepolisian akhirnya mengetahui adanya tersangka dengan adanya identifikasi yaitu adalah tato yang ada di tangan kiri tersangka yang diketahui lewat CCTV dari proses penyidikan. Dan memang saat ini memang untuk proses rekonstruksi masih berlangsung dan menurut informasi pada prarekonstruksi sendiri memang akan dimulai dari memasuki uh, rumah korban hingga akhirnya ko, memasuki rumah korban hingga akhirnya tersangka melarikan diri. Perlu diketahui juga bahwa sehari sebelum adanya pembunuhan terjadi tersebut memang uh, tersangka telah memasuki rumah korban dan mencuri sejumlah uang yaitu sejumlah 3,2 juta yaitu merupakan uang hasil pensiunan dari Bapak Hunaidi yang merupakan mantan atau pensiunan dari TNI AR dan memang saat ini untuk para awak media belum diperbolehkan untuk memasuki tempat kejadian perkara dan memang untuk lokasi dari tempat kejadian perkara ini memang sangat berdekatan dengan jalan raya namun pihak kepolisian menjaga ketat proses rekonstruksi ini sehingga rekonstruksi atau jalan di sekitar tempat kejadian perkara ini masih berjalan dengan normal Abraham Ken Oktaviani laporan Anda langsung dari Pondok Labu di Jakarta Selatan.